നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈസി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇതൊന്നും വഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സവാള ഇട്ട് വഴച്ച് ചേർക്കുക ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്ത് വന്നാലാണ് ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയിരുന്നത് ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം ഇടണം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇട്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടുതലിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരുപാട് മല്ലിപ്പൊടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് അരപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പുളി അവിടെയും വരുമ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പുളി എന്ന് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തീരുമാനം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മുളകൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിവേപ്പില വിനാഗിരി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും മസാലപ്പൊടിയും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ വേണ്ട അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചു അതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കുകയാണ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബീഫിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂടി വയ്ക്കാം ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ബീഫ് വേവണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ടും ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അവസാനം കുറച്ച് ചൂടൻ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ടും ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ ഈസിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ബീഫും ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഇറക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് നേരമോടി ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മു
ഇത് ഈ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നിരത്തി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിടാം മൂടിയൊന്നും ഇനി മൂടിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും തീ കുറച്ച് വെക്കുക സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഉള്ളവർ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത് കൂടുതൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണ്ട നല്ല കളറാണ് നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടു